לפי קודים גלויים אבל גם סמויים. ואנשים לא באים עם הייפרלינק. כן, אתם יודעים מה זה? במחשב אתה שם ופתאום אומרים לך מה? אנשים לא מסתובבים עם הייפרלינק שמסביר לך מה הציפיות שלך ביום יום ממך או הקודים הסמויים. ו... בדרך כלל מפגש רציני, עמוק, בין תרבויות, וזה חוויה שטורפת את הקלפים. <coughs> כמעט תמיד זה מאוד טעון. ואני אשאל אתכם שאלה ראשונה, כמה שאלות אני זורקת, שאני לא עונה, אני רק רוצה שתחשבו על זה. איזה תרבות התרבויות שאתם הולכים אליה היא התרבות הדומיננטית? חשבתם על זה? התרבות של הישראלית שאתם מביאים או התרבות המקומית שאתם פוגשים? איזה דומיננטית? עכשיו, לא תמיד צריך להיות אחד דומיננטי, אבל ברוב המצבים כן צריך להיות היררכיה של תרבויות. עכשיו, לא תמיד זה הדבר הכי חשוב. למשל, אם אני תייר ואני נוסעת להונגקוב, ברור שהתרבות הדומיננטית היא התרבות הסינית, ולא התרבות שלי, שהיא מעורבת. אז אני יודעת את זה, ואני יודעת שאני צריכה ללכת לפי הקודים של המקום הזה, שהם מאוד מאוד שונים. אבל, למשל, אם מישהו מתארח אצלך בבית, אנשים באים אה, לאכול אצלך בשבת, והם באים מתרבות שונה, אז איזה תרבות היא יותר דומיננטית? אנשים בדרך כלל חשים את זה, אבל לפעמים יש הרבה טעויות ולפעמים הן מביכות. אם אני הולכת להתראיין לעבודה ואני הולכת להתראיין במקום שמצפים ממני כל לבוש מסוים, אני לא באה עם התרבות שלי, אני באה לקראת הרעיון כי אני רוצה להתקבל. אני מזכירה לכם דברים שהם מצד אחד מובנים מאליו, כי אני לא חושבת שהמפגש של שליח ושליח הוראה מול הקהילות היהודיות היא דבר מובן מאליו. ואנחנו כל כך רגילים לזה, וזה חלק מהתרבות כמו טיול שנתי, אבל אני חושבת שצריכים קצת עמוד אחורה ולהגיד, אני הולך לתרבות X ו-Y, אני צריך לחשוב על מי דומיננטי ומי לא. עוד שאלה, אנחנו נחזור לזה. מה זה הצלחה בעיניי? חשבתם על זה? בסוף שנתיים שלוש, ארבע. מה המדידה שלי שהצלחתי? שלושה תלמידים מהבית ספר שלי נוסעים לשנה למכינה. ארבע תלמידים מתחילים לשמור שבת. עשרה תלמידים הולכים לתגלית. שלושה תלמידים הולכים לכוילה. What's success? לפני שאתה מתחיל, אני לא בטוחה שאתה צריך להגדיר את זה, אבל אני חושבת שצריך לחשוב על זה. מה המטרה הגדולה בנסיעה שלכם? לעיניכם. אני פותחת את זה, המיקרופון עושה את זה קצת נורמלי, אבל לדעתכם, מה המטרה של השליחות? אין תשובות. מאוד לא נכונות. 
אז אפשר להתנסות. כן, מישהו רוצה? אתם כבר עייפים מזה, כן? אוקיי. כן, בבקשה, איך קוראים לך? שנשארים זה החברים 
שכשאתה פוגש אותם, אחרי עשר שנים, אתה לא רק מדבר על מה היה בגדוד, אתה מדבר על החיים שלהם היום, ומי הם, ואיך, איזה הורים הם, ומה הם לומדים, והם מעוניינים לדעת את זה עליך. זה קשר. זה לדעתי טיב הקשר של שליח אמיתי. אני בא ללמוד, אני בא להקשיב, אני מתקשר בחזרה למשפחה. אז אם אני אכתוב את הדיבר הראשון על הלוח, הדיבר הראשון שאנחנו 
לא אורחים, ואנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אחרי כל כך הרבה שנים שאני מבינה. מה זאת אומרת זה תפקיד? סטטוס אתם מבינים. כשמישהו בא לטרח אצל מישהו אחר לשולחן שבת, אם יש לבן אדם או למשפחה מערך הילדים, הוא אוהב ללמוד כאן ענת, אתם צריכים להתייחס אליהם. ואם אתה רווק ואתה מוזמן הרבה פעמים, אתה צריך ממש להיות נחמד עליהם. ואתה צריך לעשות פעמים בייביסיטר. אם אתה אוכל אצל מישהו בצורה רצופה, you can't just take, you have to give. אתם לא מגיעים בלי מתנה. אני בטוחה שאמרו לכם את זה. אתם מגיעים לכל ארוחת שבת בהתחלה עם בקבוק יין או פרחים. ואם אין לכם תקציב אתם אופן עוגה. אם אתם מגיעים ארבע פעמים והבעל הבית אומרת It's okay, it's okay, you don't have to bring anything, אפשר להאמין לה. אבל בהתחלה אתה בא עם מתנה שהיא מסמלת לא חנופה. אני מודה לך שאתה מערכת. זה מאוד סמפל. עכשיו, בארץ זה גם, זה, זה מקובל, ועושים את זה, ואני חושבת שישראלים הם אולי האנשים הכי נדיבים בעולם, אבל יש משהו, כשהם מגיעים לחוץ לארץ, אני לא יודע, הם חושבים שהם God's present to the world, that they're Israelis. And they, זה לא נכון. יש... ומישהו מערך אותך, אתה בא עם מתנה. ובאמת, אם אין אם התקציב לא טוב, ואין לך 50 דולר for a bottle of wine, so bake a cake, make cookies. אבל זה עוד דבר שהוא הרבה יותר קשה מהבייק הקייק. צריך להתעניין בצורה אמיתית בחיים ובתרבות של האנשים שאתם הולכים להכיר. כל זה נשמע כזה מובן מאליו, אבל זה לא. זה אומר שאם אני נוסעת לאוסטרליה, שאין לי קשר איתה לפני שנסעתי לשם, אני יושב בשולחן ואני שואל על הפוליטיקה המקומית. שאני לא יודעת על הכל, אני מתעניין כי אני אורח וקוראים לזה דרך ארץ. זה גם סוג של צניעות וענווה. יש ביטוי מאוד מאוד יפה של חז"ל, כבוד האכסניה. זה חלק מכבוד האכסניה. הדיבר הרביעי זה ועוד האכסניה, הכל דורש אחד לשני. וזה מה שנקרא דרך ארץ למקום. אני, אני אפרט את זה למרות שאתם יודעים את זה, אבל את המדיניות פנים אתם מכירים. קוד לבוש, כל זה. דרך אגב, אפשר להיות ישראלי ולהגיע לחתונה במכנסיים וחוצה לבנה בלי עניבה. מותר, אבל לא בג'ינס ובסוויצ'ר. And you can't go to funerals in שמטוס. <laughs> אתה לא עושה את זה, זה חוסר כבוד. זה ממש תרבותי, זה לא עניין מוסרי, פעם ראשונה שמישהו... אני הייתי בלוויה בארץ, או חתונה בארץ, ואנשים כאילו יצאו מהמיטה והגיעו לחתונה. פשוט הייתי בהלם, אבל יש שמחות, למשל, שכתוב עליהן black time. אתם לא צריכים לקנות טקסידו, אבל צריך כן להתקשר למערכת ולהגיד מה את מצפה ממני. וייתנו לכם הרבה leverage, אבל לשאול, כי זה סוג של פוזה. אני לא אוהבת את זה, אבל זה שם. והם מערכים אתך, and they pay a hundred dollars a plate for your meal. So you have to pick up the phone. 
I'm all, that's the easy stuff. The hard stuff is low. You just got off the boat. Hey, my mom did Esther Shanim. Hey, my Ifim. They have her Beyoter Chachamini. They have more of the Mushmati. If Yesh Mashut Boer, take Bau Besheket, in her Nahelet, or on Hanechet, with Tagidu Besheket. Shanari Shnia, if Shar, Lahat Hill and Sayet. Shana Rishana Shalimati Bekarim Aroni Shanim to refer Achi Gati Anikar Shana Shmini as Anim Kabelet Takim Shemi Tzalti at the Chayim. As Ani Rotala Gil Hamoto Devar. Lo Vakar Tamidimiot Shel Ha Medina Shatem Mit Archimba. La Bahat Halan Yakela Lechem Bemeshech Shana Rishona. Nothing. Not Obama's an idiot. Obama doesn't understand the Middle East. Obama doesn't understand the Middle East. I'm 26 years old. Besach hakol l'amaditi ba Universita Tel Aviv. Va'ani migyami mi Rishon. V'yesh li mal omar al Obama. Lo. Takshivu. Tilmadu. Tikra'u. Tishalu. Ma ta choshev al Obama? Ze kvar lo yeh relevanti. Ze yeh kirkas acher aval. Afilu ani lamarti et ze al besari. Haiti be limud anguya. Tell you vi ma ze limud. Okay, ze chad ha projektim achinuchim achiyafim shekaru a pam ba ba olam hayudi. והוזמנתי לתת הרצאה, ואני לא יודעת, זה היה אולי חמש עשרה, לפני חמש עשרה שנה. וכל כך התרגשתי, וזה באמת כבוד להיות מהארץ לכל אחד, באמת רוצה לשמוע מה את חושבת, וזה כיף, אם אתה מורה, that's what you do for a living, tell people what you think, נכון? אבל ישבתי בשולחן עם קבוצה של מבוגרים, אחד מהם היה יהודי דתי שהיה לורד. זאת אומרת, ישב ב-House of Lords, אוקיי? זה אומר שהוא נאמן לבריטניה, בלי ציניות. זה קוד שלא ידעתי. יהודי שנותנים לו להיות לורד, לא יושב ומלכלך. אז מה עושה אסתר לפיה? יש לה מה לומר על בריטניה, על אנגליה, איך זה באמת לא כמו ארצות הברית, וככה היה סוג של שקט, והוא אמר לי, I don't like it when Americans, לא הייתי אמריקן, הייתי כבר ישראלי, אבל I don't like it when Americans come here and criticize England after 10 minutes. הוא צדק, הוא צדק. זה היה אמפת של קרה בצניעות, לא ישבתי בשולחן שלהם בארוחות אחרי זה, אבל מאז אני שומרת. לא לחשוב שאנשים אחרים הם הרבה יותר מטומטמים מאיתנו. הם לא. למשל, האמריקאים היו כל כך מטומטמים. 
הילדים שלו דיברו ככה בנסיעה הראשונה. אמא, הם כאלו מטומטמים? I said, wait ten minutes. wait ten minutes. הם לא כל כך מטומטמים. עכשיו, זה שבן אדם הוא מינוסי, והוא אומר please and thank you, doesn't mean שהוא מטומטם. מה, הם כמה זמן מתחנפים? הם לא מתחנפים. כשמישהו אומר פליז, זה אומר, זה לא מגיע לי, אז בבקשה. וכשמישהו אומר thank you, זה אומר לא היית חייב לעשות את זה בשבילי. תודה. ואם אתה דוחף מישהו בתור, אתה אומר אקסקיוז מי, אתה אומר אולי פגעתי. זה לא טמטום. יש בזה משהו מאוד יפה. זה קצת חסר לנו. אם אתם רואים עיתון בחוץ לארץ, במלבורן אוסטרליה, וכל היום הכותרת הראשית זה ספורט, אז אני שמעתי, my own ears, חברה בשירות לאומי או משהו דומה, אמרו, הלוואי ובארץ היינו יכולים לקרוא כותרת יומית על, כותרת ראשית על ספורט. איזה מזל יש לכם, אבל זה היה פוטר. כי הוא באמת רצה להגיד, אצלנו יש מלחמות, אנחנו באמת אימפורטנט. אתם משחקים פוטבול. הוא לא התכוון, אבל ככה זה התקבל. אז שנה ראשונה אני ממליצה, תקשיבו, תלמדו, ואז אפשר להתווכח. והכל, אבל מתוך ידע, ואתם יודעים, כפי שאנשים מחוץ לארץ לא באמת מכירים את ישראל עד שהם מגיעים לכאן, אותו דבר הרגע. אתה באמת, אנחנו לא יודעים עד שאתם, אנחנו שם. עכשיו אני אנסה לעבור, אני מקווה בצורה חלקה, קצת לתרבות של בית ספר. אבל כל מה שאמרתי הוא בסיס לזה. אני אבקש מכם לעשות מה שאני לא עושה עכשיו. Teach, don't preach. אתם יודעים מה זה? תלמדו, אל תטיפו. אז אני מתנצלת, כי אני מטיפה. אבל אין לי חומר לימוד. אז אם תראו לי פרק בתנ״ך, אני אלמד. אבל, teach, don't preach. If that's the only thing שאתם לוקחים מההרצאה הזאת, אז מה זה אומר? מה ההבדל? מה אתם אומרים תנ״ך באנגלית? איך אפשר ללמוד? זה לא אותנטי, זה לא אמיתי. That's preaching. Teaching is, אתה שם לב שהם לא יודעים איך והם לומדים תנ״ך בעברית. אז אתה מלמד איך שהוזמנת, ואתה אומר, you know what, חבר'ה, מאוד מאוד קשה באמת להבין את רוח הספר הזה בלי עברית. אז מתוך כל שעה, אני מקדיש רבע שעה כל יום להוראת תנ״ך בעברית. אתם איתי? That's called teach, not preach. להיות ענייני, לעשות את זה. לא לדבר על זה, להיות אמפתי. למה אנשים לא לומדים בעברית? הם גם יודעים שזה הספר שהוא נכתב בעברית, אז למה הם לא לומדים? אז במקום להגיד, תשאל למה לא לומדים בעברית. אתם יודעים למה? למה לא לומדים בעברית? יש כמה בתי ספר באמת בודדים שלומדים במה שנקרא עברית בעברית, תנ״ך. אבל רובם לא. אתם יודעים למה? לא. אנשים עושים דברים קשים. אז למה אי אפשר להבין טוב בעברית? זה מעניין, you see, you don't know. 
זה בסדר, כי הם לא יודעים עברית. It's very simple. It's not so sophisticated. המורים שיודעים עברית, הבוגרי אוניברסיטה, הבוגרי מדרשות, הם או נשארים בארץ, או הם חוזרים ולומדים להיות משפטנים ורופאים. המורים הם מהמגזר היותר ליטאי ישיבתי, הם לא יודעים עברית. אז לא מדברים עברית בבית ספר, כי המורים לא יודעים עברית. אני למדתי עברית בעברית מכיתה ד'. היו לי מורים מהארץ, לימדו אותנו בעברית, זה היה מתנה גדולה, אבל היום? אה, תודה. So, א', לפני שאני מתעצבן, וזה באמת מעצבן, אבל אני צריך לוודא למה יש תופעה כזאת. רוב החבר'ה, הדתי-לאומי, שיודע עברית, לא נכנס לחינוך. אתם יודעים את זה? זה לא כמו הארץ. בארץ חינוך, למרות שהמשכורת היא יותר נמוכה, זה עדיין מקצוע מכובד. במיוחד לנשים. ובעולם הדתי גם לגברים. לא שם. לא אומר בשולחן שבת, My son is a teacher in fourth grade. <laughs> זה לא כך. My son teaches Bible at Brandeis University, אולי. So, אתם באים לקראת תופעה שבעצם כאן זה באמת הרבה יותר טוב, אבל יש חוסר. אז אפשר לקחת מישהו שעבר סוג של חינוך יהודי והוא יודע ללמד ואם הוא יודע להיות מורה והתלמידים יבינו אותו they grab him לא צריך תעודת הוראה כמה מכם יודעים שבחוץ לארץ לא צריך תעודת הוראה ללמד בבית ספר יהודי You got a lot of rules to learn. אני הגעתי לכאן. לא ידעתי שאני צריכה תעודת תורה. לימדתי מורים במשך עשר שנים, לא קיבלתי אף גמור השתלמות. עד שמישהו הסביר לי שאני לא מקבלת גמור כי אין לי רישיון הוראה. כי בחוץ לארץ, אם אתה יודע ללמד, ואתה קצת נאור, ואתה קצת נחמד לילדים, ואתה יודע את החומר של רש"י, you're in. זה לא מסודר. זה הרבה פחות מסודר. So, כל זה חלק מה... עכשיו, אתם תראו את זה, ויהיה לכם ביקורת על זה, וזו ביקורת צודקת. אבל צריך להיזהר כי אם אתם מכירים את הנסיבות, אז תהיו קצת יותר אמפתיים. כי זה באמת אה, ברוך רציני, העניין של המורים לאומיים מדי יעדות. אה, תציעו פתרונות, לא להטיף. ואני חושבת שהמוח הישראלי הוא דבר כל כך יצירתי, שאתם יכולים באמת לעשות המון טוב, אבל על ידי פתרונות מאוד מאוד מעשיים, בלי להיכנס לשום עניין של יותר מדי ביקורת. אל תגידו שבישראל יותר טוב. למה? כי זה סתם טוב. אני תמיד מופתעת שמזמינים עוד פעם אותי, כי אני אומרת את זה כל שנה. אני תמיד לייק. זה הנקודה שלי. בישראל לא יותר טוב. לא יותר טוב. Should I say it again? לא יותר טוב מקנדה. Nothing is better than Canada, said Pennis. 
פשוט יש לך את כל הטוב של אמריקה וזה בלי הקאסה, it's not better here. זה לא הסיבה שבו היינו לכאן. It's not better. יותר קל להתפרנס שם. The schools there are much better. החיים יותר יעילים. I'm a hard to do, but it's 250 years old, and I'm the Yahoo's county. כן? אנחנו חדשים, אנחנו כל הסיבות. It's not better. יש דברים שהם הרבה יותר טובים. הרבה. משפחה, חברים, לבן. יש דברים שלא. אף אחד לא, זה לא הארצות שאתם הולכים אליהן. זה לא ארצות מצוקה. אי אפשר לבוא לארצות רווחה ולהגיד, אוח, ישראל זה כל כך טוב. זה פשוט לא טוב. אוה, אמריקה זה לא סטארט. יש הרבה להתגאות, אבל חבר'ה, we have bad schools. I'm sorry. ישבתי בעיר לפני שבוע עם כל מיני אנשים ממשרד הקליטה שרצו, אני עובדת בשירות פרטי, פתחתי לפני איזה תשע שנים, שירות פרטית שמלווה הורים עולים לנתב את המערכת החינוכית הישראלית. אני מול זה כל יום. אם אתה מרים יד, לא הכל שם פרפקט, אבל יש דברים שכן. אם אתה מרים יד או מיל, בבית ספר, אתה מושנה תוך שעתיים. תוך שעתיים. אם ילד אחד מרים יד על ילד שני, לא בבתי ספר החרדים, they have their own rules, אבל בבית ספר רגיל, אתה מושך. אני פעם שאלתי, הלכתי לצפות בבית ספר באטלנטה. בית ספר יומי ששייך למגזר הקונסרבטיבי. ובית ספר ענק, וילדים חמודים, וישבתי בשיעורים, צפיתי, צפיתי בתלמידים שלי. ואני רואה שהם בהפסקה משחקים כמו ילדים, אבל כשהם נעים בפרוזדור, הם הולכים. הם לא קופצים, הם לא רצים. עכשיו, הם לא נולדו עם זה, אז אני שאלתי את הסגנית מנהלת, כי הייתי אז בארץ רק עשר שנים, והיה קצת הלם קרב, ושאלתי אותה, יש לכם בעיות משמעת? סגן מנהל בית ספר של 300 תלמידים. because I knew the answer was going to be low by met. I said, I'm not low by met. I said, as, as, I said, as, I said, as, I said, objectively, it's the children that are listening, it's the children that are listening, it's not public school. But the children that are listening, it's public school. Every one of them comes. But, that's what she said. When a child is afraid, or afraid of the children, אנחנו רושמים את זה בפעם הראשונה. אני אומרת לכם שאני מדברת על בית ספר עם המון המון שמחת חיים. אני לא מדברת על בית סופר. כשזה קורה בפעם השני, אנחנו מזמינים את האבא. האבא צריך לבוא מהעבודה, אז היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, You could imagine how he feels. He's earning a thousand dollars an hour that he has to come to school. The who tzarich la shevet b'shiur liyana yelad shelo b'shiur shalom or reshav u mifriya long dim miyachah. As he mistakel the line, the Omer. Now you know why it never happens again. Kshav azek simoti ki zelom avayeshav. אבא בא לשבת, כולם יודעים מה הקודם. תקראו את חיים עומר, שיקום נוכחות, שיקום סמכות ההורה, שזה מדבר על נוכחות, ההורה נוכח. אני באה, מספרת את זה למנהלת של התיכון שלימדתי שם, מסתכלת עליי, 
היא אומרת, אי אפשר. זה לא נכון. אני רוצה להגיד לך שבליאדה הם יכולים לעשות את זה. צריך לרצות. צריך לרצות. זה לא צריך להיות ככה. כל אוכלוסייה, אבל המסר הוא שזה בית ספר, אנחנו לומדים ואנחנו עובדים. So, לא להטיף שיותר טוב, יש דברים שבאמת יותר טוב. את זה אפשר לחלוק. אם אתם רוצים לשאול אותי, לא, אני אגיד את זה בסיכום. שש. אנחנו מסתבכים, אבל מורכבות. עדיף להגיד שדברים הם מורכבים ולהציג אותם ככה. עכשיו, ישאלו אתכם הרבה שאלות קשות. כאן הנקודה שצריך לעצור ולחשוב, למשל, Do you think Israel should expel foreign workers or not? הבנתם את השאלה? כן. האם אתה חושב שבארץ צריכים... Give me a good word for expel. Give me a better word than לגרש. להגלות. אוקיי, לגרש זה סו טעון. להגלות. אני רוצה משהו אחר. עובדים זרים. איך אתם אומרים על זה? קודם כל, here's a tip. אתם שואלים את השואל, מה הוא חושב? מה אתה חושב? קודם כל, אתה עומד אותו, אתה עומד את הטריטוריה, והכי חשוב כמו רגל זה כאן זה. זה אחד. ואז אתה אומר, זה באמת שאלה קשה. עכשיו, מה שאני אומרת לכם עכשיו, הוא לא קשור לחוזר. רק הסיכוי שתקשיבו לי הוא יותר טוב, כי אתם נוסעים. אבל זה אותו דבר כאן. לא להיסחף לתשובות פשטניות. זאת אומרת, מה התשובה? שלי, רק שלי. קודם כל, אני מקשיב לאנשים שיודעים יותר טוב ממני על כל הנסיבות של ההגירה, אבל כאזרח אני יכולה להגיד, מצד אחד, מאוד מאוד קשה אחרי ההיסטוריה שלנו לגרש אף אחד. ממש כואב לי פיזי כשאנחנו זורקים אנשים כאן. וכשבגין, זיכרונו לברכה, קיבל את הספינות של הווייטנאמיז, ממש הייתי גאה. מצד שני, לעומת כל המקומות שאתם נוסעים אליו, אנחנו בעל הבית כאן. ואם אנשים יבואו, אני כאן צריך להחליט מה המדיניות. ממשלת ארצות הברית, ממשלת ישראל צריכה לעשות החלטה מדינית, גיאופוליטית, מוסרית, יהודית, בריאותית וזה מורכב. כך אני אומר. לכל דבר שבאמת אני חושבת שזה מורכב וזה טעון. I'll give you a harder one. האם צריך להיות תחבורה ציבורית בשבת? What do you think? You think they should have the buses on Shabbos or not? So, יש לי שאלה לפני שנתחיל, אוקיי? לפני שנתחיל. אני לא מכירה אתכם, אז שזה צער, כי זה לא טוב, אבל... כמה מכם חושבים שצריך להשאיר את הסטטוס קוו איכשהו ואסור שיהיה תחבורה ציבורית בשבת? רק תרימו ידיים. כמה מכם חושבים שצריך להפעיל תחבורה ציבורית בשבת? יש הרבה מימים, you're chickens. 
אני רוצה להגיד לכם הדבר הראשון, השאלה על מהגרים לא כל כך situated in place. זאת אומרת, רוב הציבור היהודי עומד באותו מקום על הנושא, או לא עומד, אבל זה לא מגזרי. אבל השאלה על תחבורה בשבת, אם שואלים אתכם בבית ספר, זה מיליו אחד, סביבה אחת, אם שואלים אותך בבית של מישהו, ותלוי מי שואל. עכשיו, זה לא אומר כאן לא להתחנף, אבל צריך באמת לחשוב מי שואל אותי. עכשיו, בואו נעשה את התרגיל, מה אתה חושב, ואתה מקשיב, ואז אומרים אותו דבר שאומרים על העובדים הזרים. בואו נבדוק את הנושא. אין עכשיו תחבורה ציבורית, למה? מצד שני, יש עכשיו תסיסה רצינית ובקשה להביא עוד תחבורה ציבורית בשבת. למה? מי שמלמד בתיכון, כמה מכם הולכים לתיכון? אוקיי, okay, אתם חייבים, זה שירי בית. אמנת מידן גביסון. רב מידן ורות גביסון כתבו אמנה על שמירת שבת במדינה יהודית דמוקרטית אבל לא מחויבת בהלכה. זה מסמך גדול, ואם אתם נותנים את זה, אתם לא צריכים להחליט בשביל אף אחד, כי יש שם ויכוח של שני אנשים פיגורים. אבל, I think you get the point. יש שאלות מאוד רגישות לפעמים. אני אתן לכם דוגמה. אני הוזמנתי פעם לבוא לפיטסבורג, שזה עיר, לא עיר הבירה, בפנסילבניה. מה אתם יודעים על פיטסבורג? פיטסבורג היא העיר שנוסדה הזרם הרפורמי של היהדות. הבית כנסת הכי גדול הרפורמי רוד אף שלום זה פיטסבורג, הכנס הוא בפיטסבורג. ויש שם קהילה רפורמית מאוד גדולה, יש גם קהילה אורתודוקסית וכולי. אבל הזמנתי על ידי בתי ספר אחר הצהריים, לא בתי ספר יומיים, afternoon schools, אתם יודעים על זה, כן? ואני מגיעה מהמטוס, אנחנו יוצאים לאכול ארוחת צהריים, ואני שואלת אותם איך, מה עם השאלות? שאתם רוצים שנתחיל לדון בהם. אז אמרו לי כך, רוב התלמידים שלנו מסיימים את ההיברו סקול, קוראים לזה, בכיתה ח' עד לבר מצווה, עושים בת מצווה בגיל 13, כדי להשאיר את הבנות עוד שנה, והם רובם אחר כך נושרים והולכים לפולק סקול. הם נורא רוצים שהם ימשיכו להיברו היי סקול. האם יש לי דעה? עכשיו מותר לי, כי שאלו אותי. למרות שרק עכשיו הגעתי לפיטסבורג, אבל קודם כל עשיתי שירי בית, קראתי על פיטסבורג, דיברתי עם המערכת, אבל עד שאתה שם, this is a perfect story. אני לא יודעת, אז אני אומרת מה שבא לראש ההסד. אני חושבת שמה שאני הייתי אומרת זה שהסיכוי להתחתן עם יהודי הוא פי שניים אם אתה ממשיך בלימודי תיכון אפילו אחר הצהריים. Dead silence. מה אמרתי שהוא לא נכון? You're getting, you're, you're close, get even closer. אני יושבת עם ארבע נשים, אחת מהן ישראלית שמארגנת את כל החינוך היהודי. אני נאמר טו, 
ועוד ארבע נשים. כולם מנהלות בתי ספר אפנו. הם עובדים 24/7. שתיים מתוך הארבע נשואים ללא יהודי. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
maze, is a lower tzinis, a patrilineal descent, it's not serious, it's not Am Yisrael, all the same stuff. I said, you know what, I'll give you both a ticket, go to Pittsburgh, go to the school, walk into the kid who's learning olive bait, and tell them, you know, your mother's a shiksa, you have to get out of here. <laughs> yes? לנשים לא יהודיות שמצטרפות למשפחות יהודיות. במקום, כן, היא פשוט כי אחד מהם זה בנה. והיא עובדת 24 hours מאז שהיא מחוץ לארץ רק בחינוך יהודי. That's life. So, את זה, כל זה זה חלק מה... להיות uh, רגיש, זה הכותרת של המורכבות של דברים. Um, אני רוצה להשאיר לכם, uh, אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא קשור יותר להוראה, ופחות לילד ישראלי ויותר ל... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
Otam and Patya is better than Bikorit. And in Daberat La Atzmiga. Asay Shmini. Mitkarvim va'aziyaz manashelot. Inclusiveness. And he learned that it's not a big one. Words like 
ילד ישראלי ברחוב יכול לקלל ילד אחר ולהגיד, יא מפגר? You cannot call somebody else retarded. You absolutely, you are finished as a teacher if you do that. זה לא משנה איזה בן אדם. אם אתה מורה ואתה אומר דברים מאוד מאוד פוליטיקלי אינקורקט, הם לא יעיפו אותך. הם פשוט יסגרו את הערוצים. ממך לא ילמדו. So you got to learn the language. ולפעמים זה מאוד מעצבן. אני שונאת, ואת זה אני אגיד כי זה לא אישי, את המילה טרוריזם. זה מכבסה. זה לא פוליטיקלי קורקט. כי it means nothing. We have to fight terrorism. בלה בלה בלה. זה כמו להגיד we have to fight evil. אז אל תחשבו שאני כזה סמרטוט. I would like to see them say we have to fight Islamic fundamentalism and give it a name. Aval, Nechim, Anashim, Kvedei Shmiya, Kol Habituyim Ha'elu, Niyu Ma'od Ma'od Kabdanim, Ve Kimorim, you have to be careful. Lehimana Me, the big three. I need to correct this up. Generalizations, stereotypes, and prejudice. Zelo rak l'chutzlar. It's for all of us. Gamani. Mazen generalizations. Hachlalot gorfot. All the Goyim want to kill the Jews. Ani ha'iti b'tiyol ba'arat. עם מדריך מאוד, אני מנסה להגיד את זה, ש... בוא נגיד ככה, מאוד ימני, אבל, שהוא הציג עמדה ימנית, וזה היה קבוצה אמריקאית מאוד לא. והוא לא עשה שיעורי בית, הוא לא עשה כל הדברים שאני מנסה להגיד לכם, והוא התחיל לדבר על, בייסקלי, שהוא מאמין שבתוך תוכם כל הערבים רוצים להרוג את היהודים. עכשיו, I don't know if it's true or it's not true, לא בדקתי, אבל הילד שישב שם אמר ככה, זה חבר'ה מאוניברסיטה. I sit next to an Arab girl in my university and she doesn't want to kill me. מה הוא עונה? פמפה, פמפה. זה לא משנה. He's finished. הבחור לא הקשיב לו יותר, ויחד איתו עוד ארבע חבר'ה. פשוט לא עניין אותם, לא ארכיאולוגיה, והוא היה מדריך טוב. אבל הוא פשוט שרף את עצמו. אמריקאים, אכפת להם רק כסף. I would be rich for every time I heard an Israeli say that. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אכפת להם כסף. A lot. המקום של כסף זה שונה. כי כאן יש מעט, אז זה לא כל כך חשוב. באמת, יש, יש יתרון בזה ש... אבל יש הרבה כסף. וזה יהיה לכם סוג של קולצ'ר שם. יש הרבה כסף. ליהודים, רוב היהודים הם קהילות מקצועיות שמרוויחות. רובם, לא כולם, אבל הם באמת אכפת להם דברים אחרים גם. חינוך, ישראל, ערכים, עזרה, חסד. לא רק כזה, אז לא ליפול בג'נרליזיישן, סטריאוטייפ, אני חושבת שכל אחד יודע מה זה, זה דוגמה של סטריאוטייפ. ואחרון זה דעות קדומות, הכל קרוב, מה זאת אומרת? Um, 
כל דעה כתומה שיש יהיה אבן, אבסטקו, מכשול, לזה שנוכל uh, לנגוע בלבבות. אז אתם יכולים לבד to guess what they are. אני לא צריכה לספל את זה. אני רוצה להגיד שני דברים בסיכום. אחד, יחס לארץ נהיה יותר ויותר מורכב כל שנה. אני מרגישה את זה על בשרי. אני לא חוזרת כל כך הרבה, אבל כשאני חוזרת, קודם כל אנשים באמת יודעים. מי שמעוניין באמת הוא ב-ynet every day. ו-the world is really globally connected. והם באמת יודעים מה שקורה כאן לפעמים במדיניות חוץ וכלכלה. אז מצד אחד יש המון תמיכה ואהבה וכולי. מצד שני, והחלק הקשה זה שהאהדה הולכת ומתרחקת. גם מסיבות טובות וגם מסיבות פחות טובות. מסיבות טובות זה כי הקהילות בארצות הרווחה מרגישים יותר ויותר נוח כל שנה. טוב להם. חברה, אני דיברתי עם זה עם חברה אתמול והיא השתמשה במילה אינטייל. כשאני גדלתי לא, היה, לא הכרתי אף אחד שהיה באומנויות. כולם היו מהנדסים, עורכי דין ורופאים. לא הכרתי אף אחד שהיה בנקר. יהודים לא עוסקו בבנקים. זה היה וספס. גויים, או סליחה על הביטוי, זה לא המילה שאני אוהב, אבל ג'נטיילס. לא יהודים. עכשיו אתה רואה בוול סטריט כיפות. לא אכלנו מחוץ לבית פעם בשלוש שנים. עכשיו כל רחוב זה מלא, יהודים הם בבית, טיסו לטינק, אין מסעדה לא כשרה. יש לך זמני כניסת שבת על הוושינגטון ברידג'. הם בבית. So, זה גורם להם להרגיש במידה מסוימת פחות קשורה. בבית וזה קשה, ואני בטוחה שדיברו עליכם, איתכם על זה, כל המצב הפוליטי, יהודה ושומרון, שטחים, כל ה-what you want, זה בעיה גדולה. בעיני הרבה הרבה אחוז מאוד גדול. והם לא יודעים מה לעשות עם זה, ואפילו אם מסכימים, הם לא יודעים איך להצדיק את זה בקמפוס, יש לכם הרבה עבודה לעשות ולקרוא, אבל זה יהיה קשה. אין לי שום המלצות, זה מאוד מורכב. תעזרו בארגונים כמו stay in with us, שזה ארגון נפלא. יש לכם נציג מהקה, בן שלי היה בזה, אני יכולה להגיד שהם, אבל זה מה שאי אפשר להגיד, ומי שרוצה שיקשיבו לו, what's the problem? It's not a problem. It's Jewish land. זה לא עובר. אפילו אם אתה חושב את זה. כי זה, it's just complicated, אוקיי? Okay? עכשיו, אני רוצה להגיד משפט מסכם. אז אם אסור לכם לעשות X ו-Y, ויש לכם prejudices, and you're full of stereotypes, and all this, אז מה אתם עושים שם? למה שולחים אתכם? If you're all so bad, אז למה מדינה ישראל שולחת? והם מבינים כבר שזה לא שליח כמו. וזה באמת, ואני אומרת את זה באמת מתוך...
עין טובה, היהודי ישראלי, בכל רבות. אתם פס, אתם חכמים, אתם דוברי עברית. הלוח שלכם, שלכם, הוא רוח יהודי. אתם יודעים מה זה שבת. אתם מוחמים. אתם יודעים לבנות מדורה. אתם יודעים מה זה רכבת. אתם יודעים לחלוט פרות. אתם הוליסטים. אתם חוצפנים. אתם טובי לב. אתם מטיפים לא קמצנים. אתם לא צריכים להטיף, אתם רק צריכים להיות. That's all. Just be who you are. תנו את כל הטוב שיש. זה מספיק. וזה מה שיעבור. וואו, פגשתי בחור ישראלי, he spent four years in the army. פגשתי בחור ישראלי שלמדה בחורה שלמדה במיקס דתי לאומי מדרשה. I went on a tour with an Israeli and he really knew what he was talking about. That's all. That's all you have to be. It's cool. It's a cool term of television. It's a cool term. באהבה, באמפתיה, אבל לא בהצלחה.